자 오늘 본문은 한나의 25의 도전이 실제로 시작되는 장면입니다. Today's scripture is in the actual uh, moment in which Hannah's 25 challenge begins. 어, 어린 사무엘을 엘리 제사장에게 맡기고 떠나죠. So uh, Hannah leaves the young boy Samuel in the hands of Eli and she leaves. 11절에 보니까 그 아이는 제사장 엘리 앞에서 여호와를 섬기니라 그렇게 돼 있어요. And in verse 11 we see that uh, the boy ministered before the Lord under Eli the priest. 아, 엘리 앞에서라는 말은 엘리와 함께 같이 살았다는 말입니다. So under Eli the priest that means that uh, Samuel lived with Eli. 지금으로 치면 이제 미션을 같이 했다는 거죠. So in today's terms we can say that they did uh, this source sort of like a mission home. 자, 반면에 12절을 보니까 엘리의 두 아들이 등장합니다. And on the other hand in verse 12 we see Eli's two sons who appear. 어, 그런데 이두 아들은 여호와를 알지 못한다고 합니다. But these two sons uh, they did not know the Lord. 어, 여기서 우리는 중요하게 확인해야 될 것이 있습니다. And there are important things that we must confirm through this. 어, 성경은 사무엘과 두 아들을 교차시키면서 이들의 신앙을 지금 대조하고 있죠. And so the Bible uh, is now able to alternate between uh, Samuel and the two sons and are uh, comparing their faith. 같은 환경이지만은 한쪽은 여호와를 섬기고요, 또 한쪽은 여호와를 알지 못한다고 합니다. Although they were in the same environment, uh, one knew and served the Lord, and one had no regard for the Lord. 무슨 말입니까? 환경에 속지 말라는 거예요. What does this mean? It means do not be deceived by your environment. 아, 환경이 너무나 중요하지만은 환경은 일차적인 조건이 될수 없다는 겁니다. Although the environment is a very important thing, it must not be your primary condition. 대부분 보면은 천성적으로 이게 남의 탓을 하는 사람들이 많거든요. Uh, there are a lot of uh, people who tend to blame others. 이렇게 나는 왜 이런 가정에 태어났을까? 가정과 부모의 탓을 하는 사람들이 있고. There are those people who say, you know, why are, is my family like this? And they blame their family and their parents. 아, 내 환경은 왜 이렇게 안 좋을까? 환경을 탓하는 사람도 있고. And they blame their environment and they say, why is my environment so bad? 뭐 사람 탓을 하는 사람도 있겠죠. And there are those who blame other people. 이게 안 되는 사람들의 특징입니다. This is the characteristic of those people in which things don't work out. 창세기 3장 사건을 자세히 보면은 전부 내 탓이 아니고 네 탓이에요. If you look carefully in the incident of Genesis chapter 3, everyone they blame they blame each other. 창세기 3장의 후반절에 보면 아담이 뭐라고 얘기합니까? What does Adam say in Genesis chapter 3? 왜 따먹었냐? 왜 선악과를 따먹었냐? 라고 하니까 어, 여자 때문이 아니에요. 하나님이 주신 여자 때문에. And so when asked by God, why did you eat from this fruit of the tree? And Adam says, it wasn't, it wasn't just merely a woman, but it was the woman that you made. 아, 이 말은 이제 여자 탓도 있고 하나님 탓으로 돌리는 거죠. And behind this, there is this meaning of, you know, blaming the woman, but also blaming God for making the woman. 하와한테 물어보니까 하와는 아, 뱀이 먹으라고 했다. 뱀 탓으로 돌린. And when asked of this to Eve, she blames the serpent. 사실은요, 이 마귀가 선악과를 가, 선악과를 가지고 아담과 하, 하와의 입에다가 쑤셔 넣은 게 아니거든요. But realistically, if we see, the devil did not force open the mouths of Adam and Eve and uh, make them, made them eat from the tree. 사실상 언약이 희미하면 100% 환경에 속습니다. And honestly, if your covenant is not uh, accurate, then the, you will be deceived by your environment. 그래서 우리는 좋은 환경을 만들어주는 것도 중요하지만 환경을 초월하고 
그 환경을 발판으로 삼을 수 있는 이 영적인 파워를 갖춰야 합니다. And so although it is important for us to make these good environments for our children, uh, it is more important to have make them be equipped with the strength to be able to overcome these environments. 세상을 나가는 순간 환란이에요. Because once they head out into the world, they're it's full of tribulations. 이 땅에 영적인 안전지대는 없습니다. There is no place of safety in the world. 왜냐 다 창세기 3장 6장 11장이잖아요. Because the world is full of Genesis 3, 6 and 11. 세상 임금이 사단이라고 합니다. And we say Satan is the prince of this world. 이 사단이 지금 공중 권세를 잡고 활동하고 있다니까요. And he is active even now, holding the uh, he is the ruler of the kingdom of the air. 그래서 우는 사자처럼 두루 삼킬 자를 찾는데요. And so he's going around prowling like a roaring lion, looking for someone to devour. 아, 그래서 신자는 어떠한 환란을 당하더라도 그 환란 속에서 즐거워할 수 있는 다른 힘이 필요합니다. And so for the believers, we need the different strength in which we are able to be, be rejoiced, re, uh, rejoice even in the midst of sufferings. 3, it's in Romans 5.3 it says. 버티는 수준이 아니고요. 환란을 만나면 그 환란을 작품으로 만들 수 있는 그런 영적인 여유와 영적인 힘이 필요합니다. And we need this uh, spiritual leisure and spiritual strength in order to be able to not just withstand these tribulations, but to be able to turn those around into a, a masterpiece. 오늘 서론에 먼저 꼭 기억하시기 바랍니다. 환경에 속지 마세요. And so the, from the introduction, please remember, do not be deceived by your environments. 그리고 더 이상 환경 탓, 남의 탓 하지 마세요. And no longer blame the environment or other people. 마귀 탓도 하지 마세요. Don't even blame the devil. 모든 것을 초월하고 살리는 힘을 갖추시기를 주님의 이름으로 축원합니다. I bless you in the name of the Lord that you will equip yourself with the strength to be able to overcome, transcend, and save all people. 자 오늘 제목은 엘리 가문의 몰락과 충실한 제사장이라는 제목이에요. And today's title is The Collapse of Eli's Family Line and a Faithful Priest. 오늘 제목을 여러분들의 메시지로 딱 붙잡으셔야 되고요. So you must hold on to this title as your own message today. 이두 가지 메시지를 우리 마음에 각인되어지기를 바랍니다. I pray that these two messages will be imprinted inside of your hearts. 자, 첫 번째로는 엘리 가문의 몰락이에요. So first of all, it is the collapse of Eli's family line. 자, 엘리는 그 시대의 제사장이죠. Eli was the priest of that age. 자, 그리고 엘리에게는 두 아들이 있었습니다. And Eli had two sons. 자, 그런데 결론적으로 이 가문이 하나님의 심판을 받게 되었어요. But ultimately, this family line faced the judgment of God. 자, 어떻게 하나님의 하나님을 섬기는 가정이 이렇게 쉽게 무너집니까? But how is it that this family that serves the Lord can come thoroughly come crumble? 그냥 가문이 무너지는 정도가 아니에요. 후대가 끊어지는 저주를 받게 되는 겁니다. It's not simply about that family being crumbled, but it, they face a curse in which all, even their future generation is completely cut off. 하나님의 하나님을 섬기는 가정이 몰락 당할 수밖에 없는 세 가지 이유가 나와요. And so there are these three reasons in which they have no choice but to face this destruction even though they are serving the Lord. 첫 번째로 하나님의 제사를 멸시했습니다. First, they treated the Lord's offering with contempt. 오늘날로 치면은 예배를 실패한 거죠. In today's terms, we can say that they had a failure of worship. 15절을 한번 보세요. So look at verse 15. 자, 한번 우리 지리가 읽어줄까요? 15절을. Um, so I'll read verse 15. But even before the fat was burned, the priest's servant would come and say to the person who was sacrificing, give the priest some meat to roast. He won't accept boiled meat from you, but only raw. 자, 이게 무슨 말이냐니까요. So what does this mean? 
자, 그 당시에 화목제를 드릴 때 재물을 가지고 하나님께 나와서 제사를 지냅니다. And so uh, at that time when they give, gave these peace offerings, they brought uh, something to sacrifice before the Lord. 그 재물 중에 가장 좋은 부분들을 하나님께 예물로 드리고 그것을 태워서 하나님께 드리는 거예요. And so when they bring this animal, they uh, burn the first of this animal's meat and give it to the Lord. 그리고는 그 다음에 그 제, 남은 재물을 제사장이 가져갑니다. And then the rest of that animal's meat, uh, the priest takes that. 그게 당시의 화목제의 법칙이에요. And at that time, that was the law of giving the peace offering. 자, 그런데 오늘 15절에 보니까 기름을 태우기도 전에 그랬죠. But in verse 15, it says, even before the fat was burned. 이거는 액체인 기름 덩어리를 얘기하는 게 아닙니다. 하나님께 가장 좋은 부분들을 드리기도 전에 자기가 먼저 취한다는 거예요. And this is not just simply talking about the fat, but it is the best portion of this meat that was being given to God. 그래서 혹시나 예배 드리는 사람이 이것을 거부하면 억지로 뺏어오라고 시킵니다. But they say if there is someone who uh, denies to do this, then forcefully take their meat and take it away from them. 하나님의 것을 괄취하는 거예요. So they are going against and taking God's thing. 가장 좋은 것을 내가 먼저 받겠다는 겁니다. And they're saying, I want to receive the best, the most, uh, the most uh, greatest part of the meat. 아, 이 말을 좀 쉽게 얘기하면은 하나님 앞에서 드리는 예배가 아니라 사람 중심의 예배를 드렸다는 거예요. And more easily put, it means that this worship was not a worship given before God, but before people. 예배의 대상은 사람이 아닙니다. The subject of worship is not people. 하나님 앞에서예요. It is before God. 사람이 모이고 사람이 준비하고 사람이 드리지만은 그 예배를 받으시는 분은 하나님이십니다. Although it is the people who are gathering to prepare and give the worship, but the one who receives the worship is God. 하나님은 눈에 보이지 않잖아요. 하나님은 영이십니다. But God is unseen and He is spirit. 그래서 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 그랬거든요. And that is why it says the worshippers, worshippers must worship in spirit and in truth. 사람이 좋아하고 사람이 감동받고 사람이 들으, 들으려는 예배는 예배가 아니에요. 종교입니다. So a worship in which people give to receive good messages and receive some sort of good emotion, emotional feeling, that is not worship, that is religion. 그래서 17절에 보니까 이 소년들의 죄가 여우와 앞에 심이 크면 그들이 여호와의 제사를 멸시함이었더라. And so in verse 17 it says this sin of the young men was very great in the Lord's sight for they were treating the Lord's offering with contempt. 이게 몰락의 첫 번째 원인입니다. And this is the first cause of the collapse. 자, 두 번째로 왜 엘리 가문이 몰락당했을까? And second why is it that Eli's family line faced this collapse? 여호와의 성전에서 범죄를 하였기 때문입니다. It is because they sinned in the house of the Lord. 자, 22절부터 보면은 두 아들의 타락은요. 점점 더 대범해져요. And so in verse 22 if we see these two sons of Eli their sins become greater and greater. 자, 그 당시 제사장은 아무나 될수 없습니다. At that time it is not that anyone just anyone can become a priest. 아니 뭐 다른 지파에서 내가 제사장을 하고 싶다고 시험 쳐서 되는 게 아니에요. And from another tribe, it's not that they will are able to take a test and be able to take on the position as a priest. 내가 좀 능력이 된다고 해가지고 제사장의 직분을 감당할 수 있는 게 아닙니다. And it's not that one could be would could be, yeah, take on the position of a priest because they have the capabilities to do so. 오직 레위 지파만 이 제사장의 직분을 감당할 수 있는 거예요. Only the tribe of the Levites can take on this position as a priest. 그런데 이 직분을 이용했다는 거예요. But it is that they used and exploited this position as a priest. 자신의 직분을 이용하고 교회를 이용해가지고 자기의 살인 사욕들을 채웁니다. 
And so they used and exploited their position and the church so that they can fulfill their own selfish interests and desires. 오늘 본문을 보면은 성전에 수종들거나 예배 드리러 오는 여자들을 어떻게 해요? 겁탈해요. And so in the scripture we see that uh, the the sons of Eli for those people who, the women who come to serve uh, at the temple they slept with these women. 이게 지금 이스라엘 전체에게 소문이 퍼진 겁니다. And so the news of this spread to the entire Israelites. 하나님의 성전에서 자신의 사리 사욕을 채우는 행위는 뭐죠? 하나님 앞에서 범죄행위라는 거예요. So making, uh, fulfilling and using the church to fulfill selfish interests and desires in the church, that is doing wrong and sinning before God. 교회를 오는 교회를 통해 다른 목적, 다른 동기 버리라는 겁니다. So discard all the different motives and different purposes of why you come to church. 사람에게 죄를 짓는 것도 있지만요. 이것은 우리가 하나님 앞에서 범죄행위. Of course, it is also considered crime against sin of against humans, but before God, it is also committing a sin. 제가 며칠 전에 어떤 이야기를 들었는데요. 어떤 어, 사람이 교회를 다니다가 시험을 들어가지고 다른 교회로 옮겼대요. And so I heard this story a while ago, and there was this one person who was going to church, but they fell into a trial and they moved to a different church. 그 이유가 기가 막힙니다. But the reason why they did so was so absurd. 이제 전에 있던 교회에서 자기가 신앙생활 하면서요, 어, 이렇게 이야기를 했대요. In the church they were serving prior, they were living their walk of faith, and they uh, said this to the, the church. 자기가 좀 재력이 있으니까 자기의 어떤 재산과 재력과 재력이 물질을 가지고 교회를 섬기고 싶다고. Uh, this person said, because I have the uh, power and the capability to be able to serve and devote to the church, I really want to uh, devote my material wealth to the church. 제가 자기가 교회를 잘 섬길 수 있도록 자기에게 재정부를 맡겨달라는. And so, in order for me to serve the church well with my finances, would you make me the uh, in charge of the finances of the church? 아, 교회 전체 돈을 관리하고 움직일 수 있는 말 그대로 이제 재정 부장으로 자기를 그 자리를 달라는 겁니다. And so, in order to be able to, uh, to be in charge of all of the finances that go around in the church, please make me the head of that, the finance department. 사실상 이걸 뭐 시켜 달라고 해서 교회에서 뭐 이렇게 그 사람의 재력을 보고 그냥 이렇게 직분을 줄 수는 없잖아요. And it's not that and from the church's perspective they cannot just simply give this position to them because of their background or their abilities. 안 된다고 하니까 삐져 가지고 다른 교회로 옮긴. Because the church said no, uh, this person was angry and they left the church. 자기 동기. And this was their own selfish motive. 자기 자리입니다. This was his life. 이걸 위해 싸우고 이걸 위해 하나 되고 이러니까 교회는 사단의 놀이터가 되는 거예요. And because they were doing their walk of faith for this, the church became a playground for Satan. 교회는 자신의 목적과 동기를 채우는 플랫폼이 아닙니다. The church is not a platform to fulfill your own purposes and your own ulterior motives. 장사하는 것도 아니에요. It is not a place to do business. 어, 이 정말로 올바른 기준이 사라지다 보니까 교회 안에 온갖 것들이 다 들어온 거예요, 지금. And because this proper standard was crumbled, all these different and other things entered the church. 여러분들 평생 조심해야 될 것. 교회를 이용하지 마라. And something you must always be careful of for your life long is that you must not use and exploit the church. 마태복음 21장에 보면은 예수님이 성전을 청소하시는 장면이 나오죠. If you look in Matthew chapter 21, we see a scene in where Jesus clears the temple. 돈 바꿔주고 동물 파는 그 현장을 완전히 뒤집은 겁니다. He completely overturned, upturned this, the place of the temple where they were selling animals. 왜죠? 교회는 하나님의 성전이고. Why? Because the church is the temple of God. 교회는 천국의 모형입니다. It is a model of the church is a model of heaven. 교회는 모두를 살리는 방주예요. And the church is an ark that saves everyone. 그리고 교회는 모두를 치유하는 도피성입니다. 
And the church is a city of refuge that heals everyone. 그래서 우리는 뭐 해야 됩니까? 이방인의 뜰, 치유의 뜰, 후대의 뜰을 회복하는 237 성전을 놓고 기도해야 돼. And that is why we must pray for the 237 temple that restores the courtyard for the Gentiles of healing and for the posterity. 이거 안 하고 다른 거 한다 그게 범죄입니다. If we do something else besides that, that is committing sin against God. 자, 세 번째로 왜 몰라겠습니까? 여호와를 멸시한 거예요. And third, why is it that they were uh, they had faced collapse? It is because they despised the Lord. 이 멸시라는 말은 하나님을 모욕하는 행동을 했다는 거죠. To despise the Lord means that they had done taken these actions that insulted the Lord. 어, 이들의 어떤 배경과 직분은 제사장의 어떤 가문이지만은 사실상 하나님과의 관계에서 실패하는 겁니다. Of course, their position was a position in which they were in the family line of a priest, but they failed in that relationship between them and God. 영적인 지식이 제로예요. They had zero spiritual knowledge. 영적 상태가 완전히 마이너스입니다. And their spiritual state was completely in the negative. 사실상 엘리의 자녀들이지만은 근본이 완전히 무너진 상태. And even though they were children of Eli, their fundamentals were completely crumbled. 오늘 엘리의 가문을 보고 저와 여러분들 진짜 이것을 언약으로 붙잡고 도전해야 됩니다. In looking at Eli's family line, we must really hold on to the covenant and challenge. 정말로 우리 후대들에게는 예배자의 정체성을 전달해야 돼요. For our next generation, we must re relay the identity as a worshiper. 우리가 공예배는 당연한 거고요. And you don't even have to say about the public, the formal service. 각자의 가정과 여러분의 현장에 어떻게 요 단을 쌓는 힘이 있어야 됩니다. But in your field and in your family, you must have the strength to be able to build the altar. 아니, 그게 모든 것의 시작이에요. That is the start of everything. 아브라함이 단을 쌓을 때부터 모든 것이 회복되었다니까요. When the the moment Abraham built his altar, everything began from that point. 예배 성공은 인생 성공입니다. Success in worship is success in life. 자 그리고 우리 후대들에게 올바른 교회관을 심어줘야 돼요. And for our posterity, we must plant the correct, proper view of the church. 교회는 자기 목적을 달성하는 곳이 아닙니다. The church is not a place in which you achieve your own goals. 교회는 자기 성공을 위해서 활용하는 곳이 아니에요. And a church is not some a place that you use for your own success. 교회는 하나님의 전이고요. The the word the church is a house of God. 오직 복음으로 이삼칠 운동, 치유 운동, 서민 서민 운동 하는 게 바로 뭐냐? 하나님의 목표입니다. And so the church, the house of the Lord, is the place in which uh, you restore 237, do the 237 healing and summit movement. 이걸 가지고 실제 뭐죠? 하나님과 올바른 관계를 회복하도록 만들어줘야 돼요. And we need to make it so that they can restore this proper relationship with God. 한마디로 어릴 때부터 기도의 비밀을 가진 렘런트로 키우라는 겁니다. In other words, starting from a young age, as for as the remnants uh, have this mystery of prayer. 여러분들이 기도할 수 있는 상태로 바꾸라는 거예요. And change yourself into a state in which you are able to pray. 어디를 가든지 성삼위 하나님이 나와 함께 하십니다. Wherever it is you go, the Triune God is with you. 여러분들이 기도하는 그 시간에 바로 보좌의 능력이 임하는 시간이에요. And that time in which you pray, that is the time in which the power of the throne of God is working upon you. 여러분들이 문제에 잡히지 않고 언약 붙잡고 기도하는 그 시간에 흑암은 무너지고 하나님의 나라가 임합니다. And when you are not caught in your problems but are holding on to the covenant and praying, that is when the forces of darkness are broken down and the kingdom of God is established. 환경에 묶여 있는 것이 아니라 정말로 언약 붙잡고 기도하고 현장을 볼때 삼시대가 보이는 거예요. And not being bound and tied to your environments, but when you hold on to the covenant and pray and see your field, you are able to see the three ages. 이것은요 세상 얘기가 아니라 영적인 원리이고 
영적 세계의 법칙입니다. And this is not the worldly things that we're talking about here, but this is the principle of the spiritual world. 이 축복의 도전하는 저와 여러분 되기를 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다. I bless you in the name of the Lord that you will challenge towards these blessings. 자, 메시지가요. 여기서 끝나면 안 돼요, 근데. And so the message today should not end here. 잘못 보면은 아, 예배 잘 드리면은 사무엘처럼 축복받고 예배에 실패하면은 엘리의 자녀들처럼 쫄딱 망하구나. 뭐 이런 교훈도 있지만은 본문에는 어마어마한 메시지가 지금 숨겨져 있습니다. Of course, we can look at this scripture just until now and say, you know, if we have success in worship, we're going to be successful like Samuel. And if we have failure in worship, then we're going to be uh, a failures like Eli's children. Of course, that is a lesson that we must take, but there is this hidden, a tremendous message behind this scripture. Eli, Gamuni, Molakan, Chicha, Sungyajin, Yuga, Yigi, t a n g There is a true hidden reason why the family line of Eli collapsed. 35절을 함께 볼게요. Let's look at let's look at verse 35 together. 내가 나를 위하여 충실한 제사장을 일으키리니 그 사람은 내 마음 내 뜻대로 행할 것이라. 여기까지요. It says I will raise up for myself a faithful priest who will do according what, to what is in my heart and mind. 자, 엘리 가문이 몰락하면서 그 뒤를 이어 충실한 제사장을 어떻게 해요? 일으키겠다. 이 하나님의 절대 계획입니다. So the absolute plan of God was that even after the collapse of Eli's family line, that God will raise this faithful priest. 아주 근접한 관점으로 볼 때는 이 충실한 제사장은 사무엘이겠죠. If we look at it in a microscopic point of view, then this we're talking about Samuel who will be raised up. 자, 그런데 거시적 관점에서는 멜기세대 반열에 따라 따라오시는 그리스도가 오실 것이라는 예표하는 메시지예요. But if we look at it from a macroscopic far point of view, then we're talking about Christ to come who and it's alluding to this Christ that will come in the order of Melchizedek. 더 이상 양 잡고 소 잡고 인간이 하는 제사 행위로 창세기 3장 근본 문제를 해결할 수 없다는 거예요. No longer are you going to be able to resolve this fundamental problem of Genesis chapter 3 with uh, just humanly sacrifices of catching lambs and, uh, and cows and sacrificing these animals. 그래서 충실한 제사장, 영원한 대제사장으로 세우신 예수 그리스도를 보내시겠다는 하나님의 약속입니다. And so it is the promise of God that he will send a faithful priest and the eternal priest, the high priest Christ. 그리스도께서 죄의 권세, 지옥 권세, 사단의 권세를 단번에 영원히 끝내실 새 언약이에요. Christ is the new covenant that will once and for all finish the power of sin, hell and Satan. 지금 성경은요. 끊임없이 순간순간 그리스도를 약속하십니다. And in the Bible, endlessly from time to time, God is promising the Christ. 자, 그렇다면은 저와 여러분들은 이 약속을 가지고 영원한 시간표를 봐야 되겠죠. Then for you and I with this covenant we must look at the eternal time schedule. 이 영원이라는 시간표 속에 하나님께서는 복음 가진 나를 통해서 이 시대의 재앙막을 영적 제사장으로 부르셨다. And with this, from an eternal perspective, when we see this eternal time schedule, for you and I who have this gospel, God has called us as the eternal priests to block the disasters. Pedro 2장 9절, 아무것도 아닌 나를 구원받았던 그한 가지 이유로 왕 같은 제사장으로 부르신 거예요. And just like how it says in 1 Peter 2.9, I who was nothing, God has called me as the royal priesthood because I have been saved. 과거에 속지 말고 환경에 속지 말고 하나님의 부르신 그 비밀을 회복하라는 겁니다. And so do not be deceived by your own environments or your or your past, but restore that mystery of God that God has given to you. 그리고 이 미국 현장에 가장 바르고 가장 깨끗한 이 복음을 전하는 영적 선지자로 부르신 거예요. And God has called us as the spiritual prophets to relay this most accurate and pure gospel to this field of America. 그래서 나의 현장에 
나의 전도를 찾아라는 겁니다. That's why in your field find your evangelism. 내가 있는 학교, 내가 있는 직장, 내가 있는 지역 한 번은 다 복음 듣도록. So in your school or in your workplace or in your region so that people around you at least once like they can hear the gospel. 이거 24라는 거예요. And do this 24 hours. 그럼 반드시 뭐죠? 25의 시간표가 옵니다. Then surely the time schedule of 25 will come. 어, 우리 최 집사가 한 2주 전에요. 뭐 포럼 내용들을 저한테 보내왔더라고요. Uh, two weeks ago, our deacon Choi sent me a forum. 루완다에서 온 학생이 자기가 너무 힘들다고 교수님 한번 만나달라고. And there was a student that came from Rwanda that was really having a difficult time. So she, the student had requested to meet with the Professor Choi. 만나서 이야기해 보니까 원래 신자였대요. And they talked, and apparently the student was a believer already. 네, 와가지고 신천지를 만난 겁니다. Uh, but coming to Boston, they met this her heretic group called the New Heavens and the New Earth. 거기하고 지금 연결되고 성경 공부를 하고 있다는 거예요. And the student was doing Bible study with them. 그러면서 뭐라고 해요? 유단들은 진짜 미친 듯이 전도한다는 거예요. And the, the student was saying the the heresies are actually doing evangelism like crazy. 그런데 신자는 전도 안 합니다. But believers are not evangelizing. 정상적인 교회는 전도 안 합니다. The normal churches do not evangelize. 다른 거 하고 있다. They do other things. 그래서 정말로 영적인 선지자의 정체성을 가지고 일어나 빛을 발하라는 겁니다. And that's why truly with the identity of a spiritual prophet really rise up and shine the light. 여러분의 의로움이 아니라 여러분 속에 생명의 복음의 빛을 가지고 어떻게요? 밝히라는 거예요. And it's not with your own righteousness but it is because of the gospel of light that has true life inside of you shine that light in you. 아, 영적으로 갈급한 사람들에게 정확한 복음의 답을 주라는 겁니다. Give the accurate answer of the gospel to those who are spiritually suffering and desperate. 자, 그런데 이 일을 위하여서 하나님께서 다른 힘을 주시겠대요. But God said he will give to us a different strength for that work. 영적인 왕으로. And as a spiritual king. 속지 말고 말씀에 검을 들고 빛을 발하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. So I bless you that you may not be deceived, but with the sword of the word, you may shine the light. 아무것도 없는 부족하고 인약한 저와 여러분들 어떻게 해요? 복음 때문에 그리스도의 대사로 부르셨다니까요. So for us, we have, who have nothing and are so weak, God has, because of the gospel, God has called us as the light. 이 시대에 충실한 제사장으로 너를 불렀다. He has called you as the faithful priest of this age. 속지 마시고 잊지 마시기를 주님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that you will not be deceived and that you will not forget. 오늘 메시지 이두 가지 딱 붙잡으셔야 돼요. You must hold on to these two messages. 하나님을 섬기던 엘리 가문이 몰락한 이유. The reason why the family line of Eli collapsed even though they served the Lord. 이제는 인간 제사를 끝내고 하나님께서 영원한 충실한 그 제사장 그리스도의 비밀을 우리에게 미리 알리시고요. And God has allowed us to know in advance the mystery of Christ, the eternal prophet priest who has allowed us to no longer give uh, human humanly sacrifices of animals. 이 시대의 영적 제사장, 영적 선지자, 영적 왕의 축복을 누릴 전도자로 부르신 겁니다. And he has called us as the evangelists to enjoy the blessings of the spiritual priest, prophet, and king of this age. 또 영원히 평생 이 축복 회복하고 누리는 증인 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that you may be the witnesses who enjoy this blessing entire for your entire lives eternally and lifelong and re restore this blessing today. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 감사합니다. God, we thank you. 오늘도 그리스도의 복음이 각인되고 또한 주간 그리스도의 대사로 살아가는 남은 자, 순례자, 정복자 되게 하옵소서. 
or throughout this week, may we live a life uh, of the conquerors, the pilgrims, and of the remaining ones who have the imprint of the Christ, of the gospel of Christ, and are the and have the and identity as the ambassadors of Christ. 올한해 25회 언약 붙잡고 도전하는 참된 증인의 축복 누리게 하옵소서. And for this year, may we enjoy the blessing of the witness in which we hold on to the 25 covenant and have the true challenge. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. We pray in the name of Jesus Christ. 아멘. Amen.